শুভ সন্ধ্যা স্যার আমি ডাক্তার কল্পনা আমি চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্ন করতে চাই মূলত ইসলামে পরিবার পরিকল্পনার অনুমোদন আছে কি না এবং সাধারণত কেন লোকেরা এমটিপি অর্থাৎ মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সিকে টিএল অপেক্ষা বেশি পছন্দ করে থাকে এবং তাদেরকে টিএল এর ব্যাপারে রাজি করানো বেশ কঠিন অথচ এমটিপি করানো অনেক সহজ কেন এমন হয় বোন ডাক্তার তাই অনেক শব্দ সংক্ষেপ এমটিপি টিএল ব্যবহার করেছেন বেশিরভাগ শ্রোতা এগুলো না বুঝতে পারেন তবে আমি নিজে ডাক্তার হয় বুঝতে পারছি তিনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন বোন প্রশ্ন করেছেন ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে যে কেন মুসলিমদের টিএল অর্থাৎ টিউবার লাইগেশন মানে স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির চেয়ে এমটিপি অর্থাৎ মেডিকেল টার্মিনেশন অব প্রেগনেন্সিতে রাজি করানো সহজ দুটোই উত্তর একসঙ্গে দিচ্ছি পরিবার পরিকল্পনা একটা অত্যন্ত বড় এবং ব্যাপক ধারণা পরিবারের পরিকল্পনা এবং মূলত লোকেরা পরিবারের পরিকল্পনা করে সন্তানদের আগমন বন্ধ করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামে কি বলা হয়েছে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী যে সকল পদ্ধতি রয়েছে হতে পারে এটা টিউবার লাইগেশন টিএল যেটা বলেছেন হতে পারে ভ্যাসেকটমি তবে যে কোনো স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ দ্বিতীয়ত যে কোনো ধরনের গর্ভপাত যে কোনো এমটিপি মেডিকেল টার্মিনেশন অব প্রেগনেন্সি এটা নিষিদ্ধ কারণ মায়ের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও আপনি একটা জীবন হত্যা করছেন যদি মায়ের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে এ কারণে যে ইতোপূর্বে তার কয়েকবার অপারেশন করা হয়েছে এবং ডাক্তাররা যদি বলেন যে তার চার পাঁচবার অপারেশন করা হয়েছে আর একবার করলে তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে অথবা তার হাটের কোনো সমস্যা থাকলে এবং সে আর গর্ভধারণের কোনো কষ্ট সহ্য করতে না পারলে সেক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার বক্তব্য হচ্ছে বড় ক্ষতি রোধ করার জন্য ছোট ক্ষতি মেনে নেওয়া ভালো মায়ের জীবন পৃথিবীতে আসতে যাওয়া সন্তানের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান এহেনো পরিস্থিতিতে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে যে কোনো ধরনের স্থায়ী পদ্ধতি হোক তা টিউবার লাইগেশন হতে পারে ভ্যাসেকটমি কিংবা হতে পারে মেডিকেল টার্মিনেশন অব প্রেগনেন্সি তা কেবল এইসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি নেই কেন নিষিদ্ধ এই সকল পদ্ধতি কারণ পবিত্র গ্রহণে বলা হয়েছে সুরা আনা মধ্যে নম্বর ছয় আট নম্বর একশো একান্ন শিও সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না কারণ আল্লাহ সুবান তালা তোমাদের তোমাদের সন্তানদের আহার দেবেন আল্লাহ আবারও বলেছেন সুরা ইসরা সুর নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর একত্রিশে দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদের ও তোমাদেরকে আল্লাহ জীবন উপকরণ দেবেন সন্তান হত্যা করা হচ্ছে কঠিন পাপ সুতরাং এই আয়াত অনুযায়ী যে কোনো মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ এমনকি যে শিশু পৃথিবীতে আসছে তা সহ সব রকম মানুষ হত্যা করা নিষিদ্ধ অন্যান্য অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে প্রথমে সবচেয়ে প্রচলিত হচ্ছে কপারটি আর এই কপারটি আমি যখন পড়তাম মেডিকেল কলেজে তখন শিখেছিলাম এটা হচ্ছে একটা জন্ম নিরোধক কিন্তু কপারটির ক্ষেত্রে কি ঘটে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলে ইতোমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে জায়গট কিন্তু এই কপারটি জায়গটকে জরায়ের দেয়ালে ঝুলে থাকতে বাধা দেয় মাতৃগর্ভের দেয়ালে লেগে থাকতে বাধা দেয় তাই এটা খুবই আগাম গর্ভপাত ছাড়া কিছুই নয় সুতরাং ইসলাম মতে যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানেন তাদের ধারণায় কপারটিও নিষিদ্ধ অন্যান্য অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে হতে পারে কন্ডম হতে পারে অন্যান্য কোনো পদ্ধতি মত পার্থক্য আছে একদিন এক ব্যক্তি আমাদের নবীর কাছে এসে বললেন যে আমি করে থাকি আজল অর্থাৎ রতি বিরতিকরণ এমন অবস্থায় বন্ধ করি যাতে নির্গত তরল স্ত্রী দেহে প্রবেশ করতে না পারে এবং নবী চুপ ছিলেন যে সব লোক কোন অস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষে তারা বলেন নবী চুপ ছিলেন মানে অনুমতি দিয়েছেন অন্য দল বলছেন নবী চুপ ছিলেন মানে অনুমতি দেননি মত পার্থক্য রয়েছে তবে এখন আমি ফিরে যাব কেন একজন মানুষ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাই এটাই আমার মূল প্রশ্ন সাধারণত একজন ডাক্তার কারো মাথা ব্যথা হলে তাকে অ্যাসপ্রিন দেন ক্রোসিন দেন 
এটা কিন্তু প্রতিকার নয় এটা একটা লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যথার মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয় যাতে আপনি ব্যথাটা অনুভব করেন না কিন্তু এটা রোগের প্রকৃত নিরাময় নয় জীবাণু ধ্বংস করাই হচ্ছে নিরাময়ের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সুতরাং প্রথমে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কেন মানুষজন পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায় যে সব কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলোকে দুটো বড় ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে দারিদ্র আপনি জানেন আমি দরিদ্র যদি আমার অনেক সন্তান হয় তাহলে আমার নুনান্তে পান্তাপূর্ণর অবস্থা অনেক সন্তান হলে মারাই পড়ব অপর দলটা হচ্ছে ধনী আমার অনেক টাকা আছে তবে আমি আমার সন্তানকে ডাক্তার বানাতে চাই আমার সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাই তারা এই জন্যই পরিবার পরিকল্পনা করেন যাতে সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করতে পারেন ইনশাল্লাহ দুটো আলোচনা করব প্রথম ক্যাটাগরির মানুষের কথা বলি তারা দরিদ্র শ্রেণীর ইসলামে এই সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে ইসলাম ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে জাকাত প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাদের সম্পদ নিসাব লেভেলের উপরে আছে যাদের আছে পঁচাশি গ্রামের বেশি স্বর্ণ বা সমপরিমাণ তাদের প্রত্যেক চান্দ্র বছরে অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করতে হবে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যদি জাকাত দেয় দুনিয়া থেকে দারিদ্র ঘুচে যাবে একটি মানুষ আর না খেতে পেয়ে মারা যাবে না সুতরাং যদি আপনার সমস্যা দারিদ্র হয়ে থাকে ইসলামে তার সমাধান আছে এবং যে ব্যক্তি জাকাত নেবে সমাজে সে ছোট হয়ে যাবে না আর যে ধনী ব্যক্তি জাকাত দেন তিনি দরিদ্রকে দয়া করছেন না কারণ সম্পদ আল্লাহর দান জাকাত দেয়া তার কর্তব্য তিনি গরিবদের করুণা করছেন না এবং গরিব লোকেরা যখন জাকাত নেয় এটা কোনো করোনা ভিক্ষা নয় বরং এটা তাদের অধিকার সুতরাং দারিদ্র যদি সমস্যা হয় তাহলে আমাদের বাধ্যতামূলক দান অর্থাৎ জাকাত দিয়ে এর সমাধানের উপায় আছে বিশ্বের সকল ধনী মানুষ যদি জাকাত দেয় দারিদ্র দূর হয়ে যাবে এবং একজন মানুষ আর ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাবে না এখন আসি করোনার আয়াতে যা আমি আগে বলেছি দুটো আয়াত সুরা আনাম অধ্যায় ছয় আয়াত নম্বর একশো একান্ন এবং সুরা ইসলাম অধ্যায় নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর একত্রিশ উপর থেকে দেখতে একরকম মনে হলেও চক ও পনিরের পার্থক্য আছে প্রথম আয়াত সুরা আনাম অধ্যায় ছয় আয়াত নম্বর একশো একান্ন বলছে শিও সন্তানদের হত্যা করোনা দারিদ্রের কারণে কারণ আল্লাহ সমান তালা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের আহার দেবেন তোমাদের ও তোমাদের বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে দুটো আয়াত একই এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আল্লাহ সুবান স্থান বদল করলেন সব কিছুর পেছনে রয়েছে হিকমত সুতরাং আলেমগণ মুফাসিরগণ বলেন যে প্রথম আয়াত সুরা আনাম অধ্যায় ছয় আয়াত একশো একান্নতে দরিদ্রদের কথা বলা হয়েছে জানেন আমাদের ভাবনা বেশি সন্তান থাকলে আমরা এমনকি আমাদের সন্তানরাও মারা পড়বে তাই সর্বশক্ত আল্লাহ বলেন চিন্তা করো না সিও সন্তানদের দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের আহার দেবেন প্রথম আয়াতটা দরিদ্রদের জন্য দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে ধনীদের জন্য আর আমার কোন আর্থিক সমস্যা নেই তবে আমার ইচ্ছা আছে আমার সন্তান সংখ্যা কম হলে আমি তাদের ডাক্তার বানাবো তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো তাই আল্লাহ বলেন দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ও তোমাদেরকে আহার দেবেন অর্ডার বদলে গেল যারা ধনী অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্যাটাগরির মানুষ তাদের সমস্যার সমাধানটা কি শুধু আপনাদের অবগতির জন্য বলছি আমি আমার পিতামাতার পঞ্চম সন্তান যদি তারা পরিবার পরিকল্পনা করতেন আমার জন্মই হতো না আপনার মতে আমি কি সমাজের জন্য আশীর্বাদ অভিশাপ আপনি জানেন বিশ্বে সমাজে শ্রেষ্ঠ পেশা ডাক্তার চিকিৎসক সবচেয়ে ভালো পেশা ডাক্তার এর চেয়ে ভালো কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ পিতামাতার পঞ্চম সন্তান হয়েও আমি ডাক্তার হয়েছি তবে আমি ডাক্তার হয়েছি মানুষের সেবার জন্য কিন্তু যখন আর ভালো পেশা পেলাম আল্লাহ বলেন তার কথার এবং বলে যে আমি মুসলিম যখন আমি আরো ভালো পেশা পেলাম আমি শরীরের ডাক্তার হওয়ার থেকে হয়ে গেলাম আত্মার ডাক্তার আমি যদি ডাক্তার থাকতাম আমি নিশ্চিত এখানে এক লাখেরও বেশি মানুষ আছেন তারা আমার কথা শুনতে আসতেন না 
তারা এখানে এসেছেন কারণ আমি দেহের ডাক্তার থেকে আত্মার ডাক্তার হয়েছি তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমি আমার পিতামাতার পঞ্চম সন্তান আমি কি সমাজের জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ হয়েছি মানুষজনের একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে যদি কম সন্তান থাকে তাহলে আপনারা বিকল্প সুবিধা নিতে পারবেন তাদেরকে ভালো করে মানুষ করতে পারবেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা যাচাই করলে আপনারা দেখতে পাবেন যারা পুরস্কার পেয়েছেন বিশ্ব সেরা সেরা বিজ্ঞানী সেরা ক্রীড়াবিদ তাদের সকলে পিতামাতার প্রথম সন্তান নন তার একমাত্র সন্তান নন হয়তো বা কেউ দ্বিতীয় সন্তান কেউ তৃতীয় কেউ পঞ্চম এরকম মিশ্র কাজে এটা একটা ভুল ধারণা আল্লাহ জন্ম বিরতিকরণ প্রাকৃতিক উপায় বলে দিয়েছেন ইসলাম অনুযায়ী যখন একটি শিশু ভূমিষ্ট হয় তখন থেকে মার উচিত তাকে দুধ পান করানো কিন্তু আজকাল বিশ্বে মায়েরা মাতৃদুগ্ধ পান করাতে চান না কেননা তাদের শরীর নষ্ট হয়ে যাবে চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী আপনার সন্তানকে সবচেয়ে উত্তম যে খাবার আপনি দিতে পারেন তা হলো মায়ের দুধ আর আপনি সন্তানকে দুধ পান করালে প্রাকৃতিক ভাবে দুগ্ধদানকালীন বিরতি ঘটবে ডাক্তার হতে আপনি জানেন যে দুগ্ধদানকালীন একটা বিরতি রয়েছে এর অর্থ মা এই সময় গর্ভধারণ করবেন না যদি এটা পুরোপুরি নিরাপদ নয় তবে তার এই সময় গর্ভধারণের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুযোগ দিয়ে রেখেছেন এবং জনসংখ্যা এটা অভিশাপ নয় এটা হচ্ছে আশীর্বাদ আপনি জানেন আমরা আমাদের দেশে ভারতে বলে থাকি আমরা দুজন এবং আমাদের দুজন একটির পর এখনই নয় দুটোর পর কখনোই নয় এগুলো হচ্ছে ভারতীয় স্লোগান কারণ ভারত সরকার জনসংখ্যার যত্ন নিতে জানে না আমেরিকা গেলে দেখবেন শিশুরা টি শার্ট পরে থাকে যাতে লেখা থাকে আমি আমার পিতার কর শাস্ত্রী যত বেশি সন্তান থাকবে আপনাকে তত কর কম দিতে হবে আপনি অস্ট্রেলিয়া যান কিংবা কানাডা গেলে দেখবেন শিশু জন্ম নিলেই সরকার তাদের ভাতা দেয় প্রতিটি শিশুর জন্য প্রতি মাসে আপনি ভাতা পাবেন সুতরাং আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডার সরকার তাদের জনসংখ্যাকে উৎসাহিত করছে ভারত সরকার কেন অনুৎসাহিত করছে তাহলে সমস্যাটা বোন সরকারের নীতিগত জনসংখ্যা নয় আপনি জানেন কিনা এখন দুটো দেশ যারা সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে এরা হচ্ছে চীন আর ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা চীনের দ্বিতীয় ভারত বর্তমানে ভারত ও চীন সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে কেন কারণ চীন ভারত উভয় দেশেরই বিপুল জনশক্তি রয়েছে যখন আমি বলি জনশক্তি এর মানে মানুষের শক্তি তাদের নারীরা আছেন চীন এবং ভারতের জনশক্তি আছে সে কারণে আজ আপনারা দেখেন আমেরিকা এই দেশে বিনিয়োগ করছে লক্ষ্য করবেন পশ্চিমবঙ্গের দেশে বিনিয়োগ করছে শেয়ার বাজার বাড়ছে কেন জনসংখ্যার জন্যই সুতরাং জনসংখ্যা এটা একটা আশীর্বাদ অভিশাপ নয় তাই আপনি যদি চান আপনার সন্তান হবে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ভাববেন না আপনি জানতেন না আপনার পঞ্চম সন্তান ডাক্তার হবে কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবে তবে এর অর্থেই নয় যে আপনার আরো সন্তান থাকলে তাদেরও বেশি সুযোগ দিতে পারতেন তৃতীয় আর একটা ক্যাটাগরি এটা একটা একক ক্যাটাগরি একসময় কেউ আমাকে বলেছিল যে ভাই জাকির আমি ধনী সন্তান মানুষ করার ঝামেলার মধ্যে আমি নেই আপনি জানেন আমি ধনী তাই অর্থের কোনো সমস্যা নেই এবং সন্তানকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানানোর ঝামেলার মধ্যে আমি নেই আমি আমার জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই তৃতীয় ক্যাটাগরি আমি তাকে বললাম তথাপিও আপনি জীবনকে উপভোগ করতে চাইলে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সময় মতো বিয়ে করুন ঠিক সময় সন্তান নিন যেন যথাসময় অবসর নিতে পারেন আপনারা জানেন ভারতে এরকম কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যেমন গুজরাটি তারা সবাই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলে উনিশ বিশ একুশ বছরের মধ্যে তাড়াতাড়ি সন্তান নেই তাদের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশে পৌঁছলেই তাদের সন্তানেরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে সুতরাং চল্লিশ বছরই তারা অবসর নিতে পারে অন্যরা সবাই ষাট সত্তর বছর অবসর নেয় চল্লিশ বছর বয়সে যাদের সন্তানেরা ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব নিতে পারে তারাই জীবন উপভোগ করতে পারে সুতরাং আপনি উপভোগ করতে চাইলে সময় মতো বিয়ে করুন সন্তান নিন আরাম করুন জীবনকে উপভোগ করুন তাই ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার মতামত দিতে চাই পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমি সেসব দলের পণ্ডিতদের কথা বিশ্বাস করি আল্লাহ করে বলেছেন সুরা আলে ইমরান অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত নম্বর চুয়ান্ন মকর মকর আল্লাহ খেরুল মাকরিন তারা চক্রান্ত করেছে আল্লাহ কৌশল করেছেন এবং আল্লাহ কৌশল শ্রেষ্ঠ সুতরাং যদি ভেবে থাকেন আপনি ভালো পরিবার পরিকল্পনা করতে পারেন তাহলে আপনাকে স্বাগতম তবে আমি আমার পরিবার পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠের হাতে ছেড়ে দিয়েছি আর সেটাই উত্তম আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন
ধন্যবাদ স্যার